Во всем мире его называли «Мистер Нет» за уверенность и бескомпромиссность при ведении переговоров. Он стал дипломатом еще при Сталине, а в отставку ушел лишь в годы перестройки. Его действия во многом определили облик современного мира. При его прямом участии были приняты устав ООН и соглашение о нераспространении ядерного оружия. Борьба за разоружение – широкое взаимовыгодное сотрудничество государств. Андрей Громыко. Он стал министром иностранных дел Советского Союза в эпоху Холодной войны и приложил все силы, чтобы эта война не превратилась в войну реальную. Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда на юго-востоке Белоруссии. В детстве самым близким человеком для него была мать Ольга Евгеньевна. На всю жизнь будущий дипломат запомнил ее слова. Если люди слушают не только себя, но и других, они будут счастливы. Если не так, то придет к ним большое горе. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец Андрей Матвеевич ушел на фронт. В Европе бушевала Первая мировая война. Миллионы солдат гибли на полях сражений из-за того, что политики не желали слышать друг друга и договариваться. Но отец выжил и вернулся домой. В 13-летнем возрасте Андрей впервые отправился с отцом на заработки, сплавлял лес по реке. Тот рассказывал много интересного и о войне, и о далеких странах, в которых ему довелось побывать. Андрей тоже мечтал повидать мир. Мир, в котором, как он надеялся, больше никогда не случится большой войны. Окончив школу семилетку, он вступил в комсомол. Октябрьская революция дала миллионам крестьянских детей возможность выбиться в люди. Андрей Громыко, работоспособный, организованный юноша, в полной мере использовал эту возможность. В 1931 году, окончив сельскохозяйственный техникум, он отправился в Минск, где поступил в Институт народного хозяйства и стал членом партии. Именно там, в Минске, в жизни 22-летнего Андрея Громыко, произошло еще одно важное событие. Однажды вечером, возвращаясь с учебы, Громыко увидел, как двое парней хулиганского вида со всей силы раскачивают на качелях симпатичную девушку. Мгновенно оценив обстановку, Андрей бросился на помощь и отшвырнул хулиганов. Лида, именно так звали девушку, не могла отвести взгляда от высокого, 180 сантиметров роста и красивого юноши. Моментально вспыхнувший роман привел к счастливому браку, который продлится почти 60 лет. А пока молодожены жили очень бедно, практически в проголодь. Через год у них родился первенец – Анатолий, затем – дочь Эмилия. Чтобы обеспечить семью, молодой отец семейства перевелся на заочное отделение и устроился работать директором сельской школы, а по ночам засиживался над расчетами для дипломной работы. После окончания института его направили в московскую аспирантуру. К своим 30 годам Андрей Громыко – перспективный специалист, кандидат наук ученый-секретарь Института экономики Академии наук СССР. Кажется, что впереди у него долгая и успешная научная карьера. 
Но в начале 1939 года в его жизни произошел резкий перелом. Громыка пригласили на собеседование в комиссию Центрального комитета партии. Для него это стало полной неожиданностью. Отказаться было невозможно. Что его ждет, молодой ученый не знал. Дождавшись своей очереди, Громыка вошел в кабинет. Первыми, кого он увидел, были нарком внутренних дел Лаврентий Берия, начальник кадрового управления ЦК Георгий Маленков и председатель правительства Вячеслав Молотов. Перед ними стояла задача – отобрать из большого числа коммунистов тех, кто годится для работы на одном из самых ответственных участков – внешнеполитическом. В наркомате иностранных дел в будущем МИДе намечались серьезные кадровые перестановки. Три месяца назад представители Великобритании и Франции заключили в Мюнхене соглашение с нацистской Германией. Согласно ему, Германии отходила значительная часть Чехословакии, населенная немцами, Судетская область. Западные державы рассчитывали на то, что после этого в Европе воцарится мир. Но советское руководство понимало – на Чехословакии Гитлер не остановится. Чтобы отодвинуть сроки неизбежной войны, Сталин пошел на временное сближение с Германией. Однако большинство советских дипломатов, включая наркомы иностранных дел Максима Литвинова, оказались не готовы к резкой смене курса. Тогда Сталин решил частично заменить высший дипломатический корпус. В течение 1939 года были арестованы и осуждены пять заместителей наркома иностранных дел, 48 полномочных представителей СССР, 40 заведующих отделами, 28 глав консульских представительств. Многие из них были приговорены к расстрелу. Всего репрессиям подверглись около половины сотрудников наркомата иностранных дел. Максим Литвинов был смещен с поста наркома и отправлен в отставку. Главой советского внешнеполитического ведомства стал ближайший сталинский соратник – Вячеслав Молотов. В августе 1939 года он поставил свою подпись под договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, так называемым «Пактом Молотова-Риббентропа». Этот вынужденный шаг позволил отодвинуть советскую границу на сотни километров на запад что сыграло решающую роль в срыве немецких планов по быстрому окружению и захвату Москвы летом и осенью 1941 года. Не менее важным следствием подписания договора стало то, что СССР выиграл время на подготовку к войне. С 1939 по 1941 годы были созданы новые образцы вооружения. Среди них легендарный танк Т-34, а также самые массовые самолеты в советских ВВС – истребитель Як-1 и штурмовик Ил-2. А тем временем на смену дипломатам старой школы приходили свежие кадры, часто совсем неопытные, но готовые без колебаний следовать новому курсу. Одним из них стал Андрей Громыко. Ему удалось убедить высокую комиссию в своей верности партийной линии и, что немаловажно, произвести впечатление неплохим знанием английского языка. Вскоре Громыко поступил на работу в Наркомат иностранных дел, где занял должность заведующего отделом американских стран и быстро завоевал доверие Молотова. Из воспоминаний советского дипломата Андрея Александрова Агентова с подчиненными Молотов бывал груб и резок, хотя, в общем, по-своему справедлив. Один из его помощников как-то сказал мне, «Ты знаешь, Вячеслав Михайлович нередко разносит в пух и прах за какие-нибудь ошибки заведующих отделами и даже своих заместителей, но я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на Громыка. Самое большее, если скажет, а вот как товарищ Громыка мог такое пропустить, я не понимаю». Видимо, тут было какое-то созвучие характеров. 
осенью 1939-го Громыков впервые встретился со Сталиным. Тот делал ставку на укрепление связей с Америкой, рассчитывая в будущем на ее помощь в войне с Гитлером, и хотел усилить советское посольство в Вашингтоне надежными людьми. Сам Громыков вспоминал, что во время той беседы чувствовал себя довольно скованно. Однако Сталину он показался подходящей кандидатурой. Вместе с Андреем Андреевичем за океан отправилась вся его семья. Жена Лидия Дмитриевна, дети Анатолий и Эмилия. Сотрудники посольства холодно встретили нового советника. В кругу дипломатов, интеллектуалов и эрудитов Громык оказался неотесанным провинциалом. Ему еще предстояло показать, чего он стоит на самом деле. Впервые это произойдет во время Второй мировой войны. Шел 1943 год. Героическая Сталинградская битва обозначила коренной перелом в ходе войны. Теперь окончательный разгром немецкой армии был делом времени. Но самые большие жертвы в войне с нацизмом по-прежнему нес советский народ. СССР жизненно нуждался в том, чтобы американцы и англичане открыли в Западной Европе второй фронт. Те откладывали выполнение своего обещания. Желая показать недовольство действиями союзников, Сталин заменил послов в Лондоне и Вашингтоне. Так Андрей Громыков 34 года стал советским послом в Соединенных Штатах. На повестке дня стоял вопрос о первой встрече Большой Тройки – Иосифа Сталина, британского премьер-министра Уинстона Черчилля и американского президента Франклина Рузвельта. Андрей Громыко сыграл большую роль в ее подготовке. Местом встречи был выбран Тегеран. Именно там, в иранской столице, союзники договорились о сроках открытия Второго фронта – май 1944 года. После Тегерана авторитет Громыка вырос. В двух следующих конференциях Большой Тройки он уже принимал личное участие. Здесь, в Ялте и Потсдаме, были приняты важнейшие решения о послевоенном устройстве Европы. Определен режим совместной оккупации Германии. Установлены новые границы Польши. Разграничены сферы советского и западного влияния. А тем временем Вторая мировая война подходила к концу. В мае 1945-го Красная Армия взяла Берлин. Нацистская Германия капитулировала. День Победы Андрей Громыко встречал в Вашингтоне. Улицы заполнились ликующим народом. Тысячи простых американцев горячо приветствовали советских союзников. Но к радости, которую переживал Громыка, примешивалось горькое чувство. Цена победы была огромна. С лица земли были стерты более 1700 советских городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железных дорог. Человеческие потери превысили 26 миллионов. Среди тех, кто не вернулся с фронта, были братья Андрея Громыка, Алексей и Федор. Погибли и брат его жены Лидии Дмитриевны, и родственники по материнской линии. Громыка остро сознавал. Теперь, став дипломатом, он обязан сделать все от него зависящее, чтобы война больше никогда не повторилась. Создание новой международной организации ООН 
должно было предотвратить саму возможность Третьей мировой войны. ООН – Организация Объединенных Наций. Создана в 1945 году с целью поддержания коллективной системы безопасности и международного сотрудничества в разных областях – экономической, правовой, социальной и культурной. Главную ответственность за поддержание мира несет Совет Безопасности ООН, в состав которого входят пять постоянных членов – США, Великобритания, Россия, Китай и Франция, а также 10 временных членов, избираемых каждые два года. Совещание по разработке устава ООН происходило с августа по октябрь 1944 в Думбертон-Оксе, пригороде Вашингтона. Андрей Громыко возглавил советскую делегацию. В ходе совещания на нем лежала важная миссия – убедить западные страны принять принципы управления ООН, которые предлагала Москва. Благодаря непреклонности Громыка в устав было внесено право вето. Право вето или принцип единогласного голосования. Согласно этому принципу, Совет Безопасности ООН принимает решение только в том случае, если за него проголосовал каждый из постоянных участников. Для того, чтобы отклонить решение, достаточно даже одного голоса против. Благодаря принятию права вето Советский Союз получил возможность защитить свои права, даже будучи в меньшинстве. Оно действует в ООН до сегодняшнего дня. Во время переговоров западные коллеги отметили бульдожью хватку Андрея Громыка. 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско он поставил под уставом свою подпись и стал первым постоянным представителем Советского Союза при ООН. За частое использование права вето Громыко получил в западной прессе свое первое прозвище – «Мистер Нет». Но было и другое – «Мистер Голос». Репортажи из заседаний ООН часто передавались по радио. Вскоре в американских газетах появились статьи о том, что глубокий и размеренный баритон советского представителя заставляет сердца американских женщин биться чаще. Каждое полезное начинание, идущее в этом направлении, всегда встретит понимание и активную поддержку со стороны советского правительства. Журнал «Тайм» писал о Громыко как о человеке, который выполняет свою работу на уровне умопомрачительной компетентности. И в то же время все чаще появлялись такие характеристики. Андрей Волк – робот-мизантроп, человек без лица и даже современный неандерталец. Суровый и бескомпромиссный на работе, дома он был нежным мужем и любящим отцом. Рассказывал дочке на ночь сказки, которые сам же придумывал. А когда сын отказывался есть манную кашу, предлагал сыграть в игру. Представь, что тарелка с кашей – это французы, а ты – кутузов. Кто победит? Это всегда срабатывало. Конечно, основные обязанности по воспитанию детей легли на Лидию Дмитриевну, которую Андрей Андреевич называл своим домашним госсекретарем. Но и она, будучи женой дипломата, вела общественную деятельность. Во время войны организовывала концерты, средства от которых шли в фонд помощи раненым бойцам Красной Армии. В Америке сложился стиль одежды, которого Громыко придерживался всю жизнь. Строгие пальто, шляпы. Темные или серые костюмы, как правило, из английской ткани, синие галстуки. Когда была возможность, водил детей на пляж. Но сам отличный пловец ни разу не окунулся в Атлантический океан. Говорил, что не подобает официальному лицу показываться в трусах на публике. Громыко понимал, что репортеры могут застать его врасплох где угодно и использовать информацию во вред ему, а значит и государству, которое он представляет. 
Тем временем отношения между Советским Союзом и Америкой становились все более напряженными. Первая туча пробежала в Подсдаме в июле 45-го. Во время встречи Большой Тройки новый президент США Гарри Труман по секрету сообщил Сталину о том, что американские ученые провели успешное испытание атомной бомбы. Спустя месяц после подписания устава ООН весь мир узнал о том, какой разрушительной силой обладает новое супероружие. Андрей Громыко смотрел кадры хроники из Хиросимы и Нагасаки в Вашингтонгском кинотеатре. Рядом с ним сидел сын Толя. Из воспоминаний Анатолия Громыка. Отец взял мою ладонь в свою. Он молчал, как, впрочем, и весь кинозал. В этой гробовой тишине прозвучали лишь несколько жиденьких хлопков, да невнятный свист. Но «Ну, жахнули!» — вдруг услышал я какой-то незнакомый мне сдавленный голос. «Но «Ну, жахнули!» — повторял отец снова и снова. Он, похоже, даже забыл о том, что находится в кинотеатре. Больше отец не проронил ни слова. И домой в посольство мы возвращались молча. Уже через две недели после бомбардировки Хиросимы в СССР был создан специальный комитет по созданию советского атомного оружия. Двадцать девятого августа тысяча девятьсот сорок девятого года. На Семипалатинском полигоне прошла испытание атомная бомба РДС-1. Став второй в мире ядерной державой, Советский Союз обеспечил свою безопасность. Холодная война, принципиальное противостояние коммунистической и капиталистической систем набирало обороты. Считается, что начало Холодной войне положила речь, прочитанная бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в американском городе Фултоне 5 марта 1946 года. Черчилль объявил коммунистическую идеологию главной угрозой свободному миру. Тезисы Черчилля заложили основу антисоветской доктрины – согласно которой главной целью американской внешней политики являлось изменение социального строя в СССР. Официальная советская позиция, напротив, предполагала мирное сосуществование между социалистическими и капиталистическими государствами, основанное на равновесии сил. В 1949-м, спустя три года после Фултонской речи, под эгидой США будет образован Североатлантический альянс, НАТО, направленный на предотвращение советского влияния в Европе. В 1955 году страны социалистического лагеря – Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, ГДР и Советский Союз – подпишут Варшавский договор и создадут военный блок в противовес НАТО. Холодная война продлится несколько десятилетий и завершится с распуском организации Варшавского договора и последовавшим распадом Советского Союза. Андрей Громыко вместе с семьей вернулся на родину. В 1949 году он стал заместителем министра иностранных дел. В те дни коммунистическая партия Китая под руководством Мао Цзэдуна одержала победу в гражданской войне. Была провозглашена Китайская Народная Республика. Отношения с восточным соседом приобретали для СССР колоссальное значение. В 
В МИДе был подготовлен документ, зафиксировавший курс обмена китайского юаня на советские рубли. Решив, что не стоит беспокоить Сталина по такому мелкому вопросу, Громыко поставил под документом свою подпись. Сталин, который лично курировал отношения с Китаем, назвал это вопиющим превышением полномочий. Кому-нибудь другому такое самовольство могло стоить свободы, но Громыко в качестве наказания был лишь снят с должности замминистра и отправлен послом в Лондон. В почетной ссылке он работал над докторской диссертацией и уже подумывал об окончании дипломатической карьеры. Все изменилось в марте 1953 года. Сталин умер. Начинался новый период советской истории. Страну возглавил Никита Хрущев. Успехом строить коммунистическое общество! Идет вперед к коммунизму! Хрущев не слишком доверял профессиональным дипломатам и часто позволял себе смелые импровизации. Вы все-таки умные люди, и вы должны понимать, с кем вы дело имеете. Так в ноябре 1956 года на приеме в польском посольстве в Москве он обратился к представителям западных стран со словами мы вас похороним. Это была фигура речи. Хрущев имел в виду, что социализм, как более прогрессивная общественная система, рано или поздно одержит победу над капитализмом. Однако иностранные СМИ вырвали эту фразу из контекста, и теперь она звучала как прямая военная угроза. Громыка, который в 1957 году занял пост министра иностранных дел, считал, что важно не нагнетать напряженность в отношениях с Западом, но не осмеливался возражать Хрущеву. А тот, уверенный в своей непогрешимости, вел себя все более непосредственно. В 1960 году, возглавляя советскую делегацию в ООН, Хрущев решил выразить свое недовольство выступлением британского премьер-министра Каральда Макмиллана. К изумлению сидевшего рядом Громыка, первый секретарь достал из-под стола ботинок и в знак протеста начал стучать им по столу. Сначала Андрея Андреевича даже посетила мысль, что Хрущеву стало дурно. Что делать в такой ситуации? Опустив глаза от стыда, министр Громыко поддержал главу делегации. Еще минуту стучал по столу кулаками в такт ударом ботинка. Позже сын Анатолий скажет Андрею Андреевичу, что благодаря одному этому случаю Хрущев навсегда вошел в историю. Громыко ответит, лучше быть забытым, чем прослыть дураком. Главным следствием холодной войны стала гонка вооружений. В начале 60-х Советский Союз опережал Америку в космической программе. Однако Соединенные Штаты имели значительный перевес в стратегических ядерных силах. Они имели на вооружении около 6 тысяч боеголовок. Советский Союз – не более 300. В 1961 году Соединенные Штаты разместили в Турции 15 ракет средней дальности Юпитер с радиусом действия 2400 километров. Они напрямую угрожали европейской части СССР, включая Москву и другие промышленные центры. Сложилась крайне опасная ситуация. Хрущев решил принять ответные меры. Кубинский лидер Фидель Кастро, взявший курс на построение социализма, опасался американского вторжения. Он давно просил советское правительство о военной помощи.
теперь время пришло. Советские ракеты с ядерными боеголовками отправились на Кубу. В ходе операции под кодовым названием «Анадырь» к октябрю 1962 года на Кубу было доставлено более 40 тысяч советских военнослужащих, 40 истребителей МиГ-21, 42 бомбардировщика ИГ-28, зенитно-ракетные комплексы С-75, а также 36 баллистических ракет средней дальности Р-12, включая главные части ракет с ядерными боезарядами. Они могли за считанные минуты достичь американского побережья. Операция проходила в условиях строжайшей секретности. Военнослужащие были уверены, что их направляют на Чукотку. В случае опасности захвата корабли приказывалось затопить. Громыко опасался, что размещение советского ядерного оружия на Кубе приведет к непредсказуемым последствиям. Но Хрущев был уверен, американцы не пойдут на серьезный конфликт. А тем временем советники президента Джона Кеннеди уже предлагали провести на Кубе полномасштабную военную операцию. Разразился Карибский кризис, который едва не привел к началу Третьей мировой войны. Восемнадцатого октября Андрей Громыко и посол Анатолий Добрынин спешили в Белый дом на встречу с Джоном Кеннеди. Согласно указаниям Хрущева, Громыко отрицал, что на Кубе присутствует советское наступательное вооружение. Он имел в виду, что ракеты были размещены с целью обороны, а не нападения. Кеннеди, не вдаваясь в эти тонкости, решил, что советский министр хочет его обмануть. Из воспоминаний Анатолия Добрынина. Беседа изобиловала резкими поворотами, недоговоренностями. И Кеннеди, и Громыко нервничали, хотя внешне старались этого не показывать. Позже Громыко назовет эти переговоры самыми сложными в своей жизни. На прощание стороны обменялись рукопожатием, но в глазах президента читалось недоверие. Дальнейшие события развивались стремительно. Двадцатого октября на Кубе была объявлена боевая тревога. Советские воинские подразделения готовились к отражению возможных ударов со стороны США. 22 октября Джон Кеннеди выступил по телевидению и сообщил о том, что на Кубе находятся советские ракеты. Американских жителей охватила паника. Тысячи людей покидали страну. В сторону мексиканской границы потянулись многокилометровые автомобильные очереди. 24 октября 180 американских военных кораблей окружили остров. Им был дан приказ не пропускать советские суда. На тот момент в сторону Кубы шли около 30 советских кораблей в том числе с новыми ядерными боеголовками и ракетами на борту. Капитаны получили инструкцию не подчиняться требованиям американцев. 25 октября единственный раз в истории США боеготовность вооруженных сил была повышена до второго уровня. Следующий уровень, первый, означал бы начало войны с использованием оружия массового поражения. В субботу, 27 октября, обстановка накалилась до предела. Над Кубой был сбит американский самолет-разведчик Ю-2. Погиб пилот Рудольф Андерсон. 
Фидель Кастро ждал, что американцы вот-вот вторгнутся на Кубу и просил Хрущева нанести превентивный удар по США. Мир был на волоске от гибели. Утром 28 октября в Кремль пришло сообщение от Джона Кеннеди. Он предлагал советской стороне вывести с Кубы системы вооружения в обмен на прекращение морской блокады и гарантии ненападения на Кубу. Хрущев поставил дополнительные условия. Американцы должны вывести свои ракеты из Турции. Кеннеди согласился и на эту уступку. Карибский кризис разрешился. Наконец, мир мог свободно вздохнуть. Однако соглашение о вывозе американских ракет из Турции осталось секретным. В глазах всего мира Советский Союз был проигравшей стороной. Высшее руководство было недовольно результатами политики Хрущева. В октябре 1964-го он был смещен с партийных и государственных постов и отправлен в отставку. Страну возглавил Леонид Брежнев. Что я сделаю все возможное, чтобы выполнить ваш наказ, оправдать ваше высокое доверие. Во время его правления советский политический курс стал более стабильным и предсказуемым. Началась политика разрядки международной напряженности. В этом была большая заслуга Громыка который поддерживал с Брежневым дружеские отношения и оказывал на него заметное влияние. В те годы страх перед атомной войной был повсеместным. На случай ее наступления рылись укрытия с запасами пищи, строились бункеры и бомбоубежища. В школах проводились уроки гражданской обороны. Однако в случае реальной атаки все эти меры вряд ли могли кого-то спасти. Расчеты показывали, только в первые часы атомной войны жертвы будут исчисляться десятками миллионов, а в следующие несколько недель наступит ядерная зима, и весь остальной мир погибнет. Андрей Громыко не менял своих взглядов и считал главной задачей дипломатии предотвращение ядерного апокалипсиса. Именно Громыко стоял у истоков двух важнейших международных договоров, которые действуют до нашего времени. 5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали в Москве договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Сегодня участниками договора является 131 государство. 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому право на владение ядерным оружием имеют пять государств – СССР, а с 1991 года Российская Федерация, как его правоприемник, США, Великобритания, Франция и Китай. Договор подписали все страны мира, кроме Израиля, Индии, Пакистана и КНДР. Каждый, кто всерьез задумается над этим, не сможет не признать, что от разоружения выиграют все страны, все народы. Сегодня положение этих договоров кажутся чем-то естественным, само собой разумеющимся. Но их подготовка потребовала от Громыка долгой и кропотливой работы, согласования позиций и формулировок, упорства и умения идти на компромиссы. А в итоге наша планета стала гораздо более безопасным местом для жизни. Андрей Громыко годами работал над тем, чтобы растопить лед недоверия в отношениях с Западом. Дипломатия – чрезвычайно тонкое искусство. 
Чтобы достичь результата, одной лишь доброй воли недостаточно. Нужно понимать скрытые мотивы собеседника и умело использовать его слабые стороны. И Андрей Громыков в полной мере овладел этим искусством. Он тщательно готовился к каждой встрече, досконально изучал суть вопроса и личность человека, с которым предстояло вести переговоры. Добиваясь уступок, мог продолжать беседу часами. Всем своим видом Громыко показывал, ему торопиться некуда. А в конце переговоров подводил четкий итог, не допуская никаких неопределенностей и колебаний. Ведь на кону стояла безопасность планеты. Одно из важнейших достижений Громыка начала 70-х годов – подготовка договора об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-1. Этот договор установил количество советских и американских баллистических ракет и пусковых установок на том уровне, на котором они находились к маю 72 -го года. Но настоящим триумфом дипломатии Громыка – стало заключение Хельсинских соглашений. Этот документ значительно снизил возможность Большой Европейской войны. Его подготовка заняла 10 лет. Хельсинские соглашения или заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были подписаны с 30 июля по 1 августа 1975 года главами США, Канады, а также всех европейских государств, кроме Албании, включают в себя систему договоренностей международно-правовой, военно-политической, экономической и гуманитарной областях. Главными из них стали закрепление территориальных итогов Второй мировой войны и утверждение принципа нерушимости государственных границ. У этого документа была и обратная сторона. По настоянию западных стран в текст соглашений были включены пункты, гарантирующие соблюдение прав человека, свободу передвижения, контактов, информации. Это было угрозой советскому политическому строю. Однако Громыко убедил руководителей государства. Ради того, чтобы исключить возможность новой европейской войны, можно согласиться на любые условия. Ведь контроль за выполнением гуманитарных обязательств в конечном итоге оставался в руках советского правительства. А оно самостоятельно будет решать, какие права предоставить своим гражданам. В апреле 78-го разразился очередной международный скандал. Выяснилось, что крупный советский дипломат Аркадий Шевченко уже несколько лет сотрудничает с американскими спецслужбами и снабжает их секретными данными. Для Громыка это стало тяжелым ударом, ведь Шевченко был для него близким человеком, в прошлом его личным советником. Забота о мире является главенствующей. Никакие... Полгода спустя Громыко выступал на трибуне ООН. Я могу заслонить общую для всех народов необходимость сберечь мир, предотвратить ядерную катастрофу. Неожиданно он побледнел, не смог договорить начатую фразу, покачнулся. К нему немедленно подбежали врач и охранник, подхватили его под руки и увели. Доктора предположили, что причиной обморока стал перегрев организма. В зале было душно. Так или иначе, через полчаса Громыко снова вышел на трибуну. Как всегда, собранный, четкий, невозмутимый. И продолжил свою речь ровно там, где остановился. Не применять первым ядерное оружие. Это обязательство вступает в силу немедленно. И тут весь зал встал со своих мест и устроил Громыко овацию. Это был искренний порыв, 
дань уважения человеку, которого многие и друзья, и враги называли крупнейшим дипломатом 20 века. Сам же Андрей Андреевич по-прежнему был скромен в быту и фантастически работоспособен. Допоздна засиживался в кабинете в здании МИДа на Смоленской площади. Часто брал работу на дом. В свободное время любил читать. Из русской классики предпочитал Льва Толстого. Ел самую простую пищу, солдатскую, как он ее называл. Алкоголь практически не употреблял, дипломату не положено. Зато любил чай с вареньем и сушками. По вечерам гулял по дачному парку. Во время прогулок беседовал с сыном Анатолием, который стал известным ученым и дипломатом. Летом, чтобы восстановить силы, с семьей уезжал в Крым. Все это время Лидия Дмитриевна была рядом с мужем и дома, и за границей. Поговаривали, что именно от нее зависит решение кадровых вопросов в министерстве. Правда это или нет, неизвестно. Но то, что Громыка всегда исходил из государственных интересов, ни у кого не вызывало сомнений. Он не терпел некомпетентности и расхлябанности и своим подчиненным казался педантом. Таким он и был, человеком строгого распорядка, консерватором даже в мелочах. В декабре 1979 года Андрею Громыко пришлось принимать одно из самых сложных решений в его жизни. В соседнем Афганистане возникла угроза установления проамериканского режима, и как следствие размещения американских ракет на границе с СССР. Андрей Андреевич поддержал решение правительства о введении советских войск в Афганистан. Это привело к затяжной войне и ухудшению отношений с Западом. Начинался новый виток гонки вооружений. Тем временем скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Его место занял Константин Черненко, пожилой тяжело больной человек. Громыко понимал, в стране нужно что-то менять. Он решил поддержать молодого энергичного Михаила Горбачева. Однако новый генеральный секретарь не стал прислушиваться к советам министра и отстранил его от внешнеполитических дел. Началась эпоха перестройки и нового мышления. Горбачев решил, что старые методы советской дипломатии должны остаться в прошлом. А по мнению Громыка, Горбачев слишком доверял Западу. Второго июля 1985 года Андрей Андреевич покидал свой кабинет на Смоленской площади. Тихо, без шума. Он возглавлял Министерство иностранных дел 28 лет. В советской истории это рекорд. Взамен Громыко получил почетную, но по сути декоративную должность – председателя Президиума Верховного Совета. Однажды на рассвете, лежа в своей постели, Андрей Андреевич почувствовал сильную боль в животе, но не стал беспокоить родных. Врачей вызвали только утром. Оказалось, той ночью Громыко пережил разрыв брюшной аорты. Незадолго до кончины он сказал сыну, «Толя, нельзя унывать. Физически люди умирают. Духовно – никогда». Андрей Громыко умер 2 июля 1989 года, не дожив 16 дней до своего 80-летия. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой матери и брата. От захоронения у Кремлевской стены Лидия Дмитриевна и дети Анатолий и Эмилия отказались. С тех пор прошло три десятилетия, но до сегодняшнего дня Андрей Громыко остается для российских дипломатов живым примером. Человеком, который, как никто другой, умел твердо защищать интересы своего государства. Подводя итоги своей жизни, Громыко написал два тома воспоминаний. 
часть гонорара за английское издание перечислил в фонд поддержки сирот и детей-инвалидов. Западные читатели ждали от мемуаров мистера нет сенсационных откровений. Но Громыко не раскрыл ни одного государственного секрета. Да и сам по-настоящему не раскрылся, так и оставшись для многих загадкой.